हेलो कैडिट कैसे हो एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चलो तो ये आपका तीसरा लेक्चर है प्रोनाउन सेकेंड चैप्टर का आपकी इंग्लिश का ओके पिछले दो लेक्चर्स में अपन ने प्रोनाउन क्या होता है क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ा ठीक है उसका सबसे कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ा सबसे पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा और फिर सेकेंड वाला पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा ठीक है अब आज अपन इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे दो और टाइप्स के प्रोनाउन अपन आज पढ़ेंगे और दो और अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज देखना फिर उसके बाद आप आगे चैप्टर में मूव ऑन करना ओके चलो तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव में आपको समझ में आ रहा है जो किसी चीज को पॉइंट आउट करे जो किसी चीज को बताए कि भैया ये ये बुक ये वाली ये देखो ये वाली बुक मेरी है ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर है ये उसका घर है या ये मेरे फ्रेंड का घर है तो जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो किसी चीज को आप बता रहे हो तो आपका क्या आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो अ वर्ड यूज टू यूज फॉर नाउन टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड में ही छुपा हुआ है सब चीज है कि नहीं चलो टू विच इट रिफर्स अब नाउ देखो इट रिफर्स टू द फॉलोइंग जैसे दिस दिस दैट दो अब कब क्या यूज करना है चलो मैं बताऊंगा बट देखो दिस दिस टी एच आई एस और टी एच ई एस सी आप बोलोगे सर इसमें तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर आज इससे दूर कर दो कब टी एच आई एस यूज होगा कब टी एच ई एस सी यूज होगा सर दोनों को दिस ही बोलते हैं दिस दिस है कि नहीं तो देखो जब कोई सिंगुलर चीज हो सिंगुलर मतलब आप मैंने आपको बताया था ना नाउन में सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर मतलब एक अकेला एक सिंगल नंबर और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा तो जब सिंगल नंबर हो तब आप क्या यूज करोगे दिस यह और जब एक से ज्यादा हो यू विल यूज दिस इन जैसे यह एक है तो आप क्या बोलोगे यह और बहुत सारे तो इन सब चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है ठीक है ये सब पढ़ाई आपको पहले नहीं मिलती थी जो आज मिल रही है तो जब भी आपको ज्यादा हो देन यू विल यूज टी एच ई एस सी ओके सो दिस इज माई पेन एक है और मैं बोलूंगा दिस आर माई पेन बहुत सारे पेन दिखा दूंगा अगर मैं आपको दिस ऑल आर माई पेन तो यहां पर कौन सी स्पेलिंग यूज करूंगा टी एच ई एस सी क्लियर हो गया चमक गया पक्का चलो गुड अब दैट इज माई हाउस वो मेरा घर है अच्छा ये तो किसी और का था ना दोस्त का चलो ठीक है दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस ठीक है तो दैट उस या उन दो उन लोगों ने उन लोगों ने चल ठीक है ऐसे कुछ गाना गाना इन लिया दुपट्टा मेरा जो भी है चलो छोड़ो ठीक है नाउ दैट एंड दो जब भी आपको यूज करना हो उस या फिर उन देन यू विल यूज दैट एंड दो अब इनमें भी कम कब कौन सी चीज यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा पहले थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यस दिस इज माई बुक तो दिस मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये मेरी बुक है दिस इज माई बुक मैं बुक को दिखा करके बोल रहा हूं दो आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं पॉइंट आउट कर रहा हूं किसी चीज को दैट इज हर हाउस ये उसका घर है दिस इज माई कैट ये मेरी बिल्ली है तो जब भी आप किसी चीज को पॉइंट आउट करोगे देन इट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंपल था बहुत ईजी था कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब दिस दिस कब यूज करना है दिस या फिर टी एच ई एस ई ये कब यूज करना है और दैट और दोस्त कब यूज करना है ठीक है जब कोई चीज पास में हो तो आप क्या यूज करोगे दिस दिस ठीक है और जब कोई चीज दूर हो दैट दो एक से ज्यादा है तो दो कोई एक है तो दैट ठीक है सिंगुलर प्लूरल वहां पर भी सिंगुलर प्लूरल लेकिन कोई चीज पास है देन यू विल यूज दिस दिस ये कब के लिए जब कोई चीज पास में रखी हो और जब कोई चीज दूर में रखी हो तो दैट एन दो अब वो भी कब दैट कब यूज करोगे दैट यूज करोगे सिंगुलर के केस में सिंगुलर के केस में यू विल यूज दैट एंड प्लूरल के केस में यू विल यूज दो सेम वही सिंगुलर के केस में यू विल यूज दिस एंड प्लूरल के केस में यू विल यूज दिस ठीक है गंदगी नहीं करते मिटा देते हैं नोट भी तो आप लोगों को देने नहीं है हाँ चलो आई विल प्रोवाइड दिस कंप्लीट पीडीएफ टू यू इन ऐप ऐप में आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा चलो आगे बढ़े बिल्कुल बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इनडेफिनाइट प्रोनाउन इनडेफिनेट मतलब ये फिक्स्ड नहीं है ना नाम से सब कुछ समझ में आ रहा है कुछ रटने की जरूरत है क्या नहीं 
अरे आप सौरभ सर की क्लास में भी रटोगे तो फिर क्या ऐसे ही होगा यार ऐसे ये तो गलत बात है गलत बात है ठीक है नहीं रटना कुछ भी समझ में आ जाना चाहिए इनडेफिनेट प्रोनाउन जो फिक्स नंबर को नहीं बता रहा कोई भी फिक्स क्वांटिटी को नहीं बता रहा बस कुछ ठीक है या फ्यू इस टाइप की जो चीजें हैं उनको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन देखो प्रोनाउन दैट सोज एन इनडेफिनेट और एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल एनिमल और थिंग्स ठीक है अनसर्टेन है अनसर्टेन है कि कितने आदमी हैं कितने जानवर हैं कितनी चीज है या फिर फिक्स इनडेफिनेट है तो अपन उसको बोलेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन इट रिफर्स टू द फॉलोइंग जैसे सम ओनली एनी मच फ्यू लिटल ऑल नो बडी नॉन नन अदर समबडी सेवरल एवरीथिंग एनीथिंग एन अदर एनी वन इच मैनी ये सारे के सारे जितने भी है ये सब किस में आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन प्रोनाउन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये नाम को चेंज कर रहे हैं देखो अब जैसे मैं बोलू सम ऑफ यू आर वेरी नोटी ठीक है बड़े बदमाश हो भैया तुम सब में से बहुत सारे सम तुम में से कुछ कुछ अब कितने फिक्स नहीं है इनडेफिनेट नंबर फिक्स नहीं है चार पांच छह सात कौन फिक्स नहीं है सम आप में से कुछ ठीक है तो सम क्या किया नाउन को चेंज किया नाउन की जगह है ना सम क्योंकि अगर मैं नाउन की जगह बोल सकता था कि राहुल मित्तल ओके एंड छोटू बड़ू डोरेमोन सिसिवानु ऑल ऑफ यू आर नॉटी तो मैंने नाउन को हटाया और नाउन की जगह क्या यूज कर दिया सम ऑफ यू सम ऑफ यू आर नॉटी तो सम मैंने क्या किया और सम क्या कर रहा है फिक्स क्वांटिटी नहीं बता रहा कितने चार भी बदमाश हो सकते हैं इस क्लास में पांच भी बदमाश हो सकते हैं दस भी बदमाश बदमाश हो सकते हैं फिक्स्ड नहीं है हो सकता है इस साल वाली बैच में दस बदमाश हो, हो सकता है अगले साल वाली बैच में बीस बदमाश हो है कि नहीं तो सम ऑफ यू आर वेरी नॉटी तो सम यूज किया फिक्सड नहीं है वैसे ही ओनली एनी मच फ्यू लिटल ऑल ठीक है ऑल ऑफ ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी हम सब बहुत खुश हैं उसमें कितने कितने लोग पता नहीं है भैया है कि नहीं कितने भी हो सकते हैं ऑल में तो वन लैख भी हो सकते हैं टू थ्री फोर भी हो सकते हैं ऑल ऑफ अस चार लोग हैं तो हम बोलेंगे भैया ऑल ऑफ अस एक लाख हैं तब भी अपन क्या बोलेंगे ऑल ऑफ अस ओके नाउ लिटल ऑल ठीक है नो नो बडी कोई नहीं नन अदर्स समबडी सेवरल एवरीथिंग एनी थिंग एन अदर एनी वन इच और मैनी ये सब के सब आपके क्या होंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन पहले तो ये पहचानना प्रोनाउन है क्या प्रोनाउन मतलब किसी नाउन को रिप्लेस किया है क्या हाँ तो प्रोनाउन अब प्रोनाउन कैसा है किसी इंसान के नाम को या एनिमल के या फिर किसी चीज के नाम को रिप्लेस किया गया तो पर्सनल ही सी इट है कि नहीं यू मी आई अवर माइंड ये सब क्या था पर्सनल प्रोनाउन नाउ माइन यूअर्स अवर्स हर्स हिज ये सब क्या था आपका पॉजिटिव प्रोनाउन फिर डेमोन्स्ट्रेटिव दीज दीज दैट दो क्या था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसके बाद आ गया इनडेफिनेट प्रोनाउन ये जितने भी हैं सम ओनली मैनी ऑल ऑफ अस है कि नहीं जैसे सम ऑफ यू हैड नॉट डन योर होमवर्क आप में से बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं किए हैं कुछ लोग आप में से कुछ लोग होमवर्क नहीं किए तो सम ऑफ यू हैड नॉट डन योर होमवर्क एनीथिंग इज पॉसिबल कुछ भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है है कि नहीं एनीथिंग कुछ फिक्स किया ऐसे भी तो बोला जा सकता था स्विमिंग इज पॉसिबल तो स्विमिंग नाउन था तो स्विमिंग के जगह आपने एनीथिंग डाल दिया तो नाउन को रिप्लेस किया तो प्रोनाउन है और कैसा प्रोनाउन है किसी फिक्स क्वांटिटी को नहीं बता रहा क्या किसी चीज को बता रहे हैं नहीं डेमोन्स्ट्रेटिव भी नहीं है क्या पोजिशन बता रहे हैं नहीं पर्सनल प्रोनाउन है नहीं आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो एनी थिंग इज पॉसिबल इट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन चमक रहा है बत्ती चल रही है बस और क्या चाहिए यार जिंदगी में बस यही तो चाहिए चलो देखो और एग्जाम्पल्स है इच वन ऑफ यू आर रेस्पॉन्सिबल आप सभी कोई रेस्पॉन्सिबल हो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसमें और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है भैया हमने तो अपना काम किया पढ़ाया आपको कुछ कमी है तो बता दो वो भी करेंगे है कि नहीं अब आपको ईमानदारी से पढ़ना है उसके बाद आपका जैसा भी रिजल्ट आता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है यू आर रेस्पॉन्सिबल ठीक है एनी वन हुव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल मस्ट सब्सक्राइब अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना एनी कोई भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना तो ये क्या हो गया एनी क्या हो गया आपका एनी वन एनी की जगह मैं बोल सकता था 
है कि नहीं स्टूडेंट्स बोल सकता था स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल मस्ट सब्सक्राइब तो स्टूडेंट्स की जगह मैंने क्या डाल दिया एनीवन कोई भी ठीक है कोई एक भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर तो प्रोनाउन तो है और कैसा प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन है नन इज हैप्पी दिस डेज कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है भैया अच्छे अच्छे को जिंदगी खराब कर दिया देखो मैं हैदराबाद में कितना मस्त इंजॉय कर रहा था इतनी अच्छी सैलरी थी भैया सब सब बर्बाद हो गया अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं देखो तो देखो नन इज हैप्पी दिस डेज कोई भी खुश नहीं है फिक्स है क्या क्वांटिटी कौन कौन नहीं चलो अगर मैं इसके नन की जगह मैं बोलता ह्यूमन तो नाउन हो जाता ह्यूमन हटा के मैंने क्या लिख दिया नन तो फिर क्या हो गया वो प्रोनाउन नाउन का भी प्रोवर्जन चलो I will teach you everything. अब देखो I भी प्रोनाउन है यू भी प्रोनाउन है लेकिन अपन अभी किस में फोकस कर रहे हैं देखो ऊपर वाले सेंटेंस में भी और भी दिस देखो ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये दिस कौन सा प्रोनाउन है दिस डेज अभी के डेज अब पॉइंट आउट कर रहे हो तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो एक सेंटेंस में और भी बहुत सारे प्रोनाउन आ रहे हैं लेकिन अभी अपन किस में फोकस कर रहे हैं अपना फोकस है अभी इनडेफिनेट प्रोनाउन में ठीक है चलो गिव चांस टू अदर्स दूसरों को भी चांस दो तो अदर्स कितने अदर्स भैया किसको किसको देना है बता तो दो नहीं पता मैनी ऑफ यू आर नॉट डिसिप्लिन बहुत सारे आप लोग में से डिसिप्लिन नहीं है रोज रोज लेक्चर नहीं देखते एक आध दिन देख लिए मूड किया तो बाकी बंद कर दिए इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं क्या है चलो तो मैनी ऑफ यू आर नॉट डिसिप्लिन मैनी मैनी क्या हो गया आपका प्रोनाउन मैनी की जगह मैं बोल सकता था स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ यू स्टूडेंट्स आर नॉट डिसिप्लिन बोल सकता था मैं Are you getting my point? तो ये चमक गया प्रोनाउन क्या है इंडेफिनाइट कौन कौन से पढ़े अपन ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े पॉजिटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े फिर उसके बाद अभी अपन ने क्या पढ़ा इंडेफिनाइट प्रोनाउन चलो दो प्रोनाउन और बचा है कौन कौन सा एक तो आपका वो क्वेश्चन पूछने वाला और एक सब्जेक्ट के ऊपर ही वापस से फायर बैक करने वाला ठीक है क्या रिफ्लेक्सिव और इंट्रोगेटिव तो ये दोनों अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास जय हिंद बाय बाय टेक केयर